रंग वाले फूल मैंने सुना था श्री श्री चंदन मुनि जी जिस ओर से गुजरते हैं वहाँ चंदन के रंग वाले फूल के लुटते हैं अर्थात फुलवारी देख कर लग रहा है कि श्री श्री चंदन मुनि जी इसी ओर से गुजरे हैं जब कल गीता खोली तो चंदन की खुशबू आई हमारे को मुनि जी ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वहीं कृष्ण जी ने हमारे को संकेत दिया है कि आपसे आके मिलूं तो चली आई आप तो गंगोर तेजस्वी पुण्य आत्मा हैं ऐसा है मैं बड़ी समस्या में फंस गई हूँ बड़ी कठिन समस्या और हमारे को बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करना है मुनि जी उसके लि� आपका आशीर्वाद और आपकी मदद भी चाहिए हमारे को ये रानी सा के अधिकार से नहीं पत्नी के औद्योगिक से मदद मांगने आई हूँ आपसे मुनि जी आप हमारे को सुन पा रहे हैं इसका कोई संकेत दे दीजिए राजकुमारी तारा प्रिया अपने पति और अपने राज्य का भविष्य बदलने की गुहार लेकर आई हो ना हमारे पास नन्हे हो जी मुनि जी आप तो सच में चमत्कारी हैं जी आप चाहती हैं हम द्रोव और उस बच्ची ढोली के विवाह को किसी विधि से रुकवा दें जी मुनि जी आ, आप हमारे कुछ कहने से पहले ही आपने हमारे मन की बात समझ ली ये पाप को रोकने के लिए हमारे को कोई तो उपाय सुझाइए मदद कीजिए तुम्हारा ध्रुव का विवाह तो हो चुका है फिर उस दूसरी बच्ची से ध्रुव का विवाह कैसे संभव है हमें आभास हो रहा है कि तुम स्वयं कोई युक्ति लेकर आई हो हमारे पास ऐसा है चंदन मुनि जी रिश्ते नाते परिवार वाणी वचन आदेश इन सब में धर्म से बड़ा तो कोई करता भी नहीं इतना तो हमारे को पता है लेकिन हमारे को ये भी पता है मोनी जी आपके मुंह से जो भी बात निकले वही धर्म हमारी इतनी सी विनती है आपसे मोनी जी यदि आप महल आ जाए और आप ये कह दे कि ध्रुव और ढोली का विवाह अनर्थ होगा अन्याय होगा अधर्म होगा तो महाराज सूर्य प्रताप को भी आपके आगे घुटने टेकने होंगे जिसके प्रेम के आगे समय और सदी ने घुटने टेक दिए हो उसकी सहायता करना तो हमारा भी धर्म है समय और सदी ने घुटने टेक दिए मतलब माफ करना पर तुम्हारे को ये समझ ना आया कुछ पुराना इतिहास है जो तुम भूल चुकी हो परंतु हमें सब ज्ञात है तुम बस ये मान लो कि हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं निश्चिंत रहो हम कल तुम्हारे महल पहुंच जाएंगे अरे मुझे जाने दो उतर आओ क्या तुम ओ पिताजी मैं कहीं सपना तो नहीं देखा ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ � अरे कैसे आए तुम यहाँ पे? क्या? बिलीव तो मुझे भी नहीं हो रहा कि मैं यहाँ हिस्ट्री में कैसे आ गई? 
जैसन हाँ यहाँ पर डायनासोर तो नहीं होते ना सुधरो देखो मुझे डायनासोर का तो नहीं पता पर यहाँ पे एक एक बहुत बड़ा डायनासोर है पता कौन पहले सूर्य पर ताप थी ओ पता है यहाँ का राजा है राजा बहुत खतरनाक है भाई बेटा जीव बहुत दुष्ट इंसान है जीवन एक्शन तुम तो गुड मैन हो ना तो तुम यहाँ कैसे आए मैं तो गुड मैन टेल टेल ये तुम दोनों पे है तुम्हारे रिश्ते पे है नवरंग वन का शाह तुम ठीक हो हाँ ठीक हूँ थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, था तो मैं रुक गया ये ऐसा होता रहता है जब जब मैं याद करने कोशिश करता हूँ ना तो मैं नवरंग वन जानता हूँ और जो खो गया बस तो तुम पर तुम तो नहीं नहीं आई हो ना तो तुम्हें तो रास्ता पता होगा तो तुम ना मुझे ना फटाफट बता दो तो मैं तारा तुम मिनाक्षी जी हम सब लोग फटाफट एक के जूसेंट जी में चला जाएंगे चलो 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 क्या हुआ बताओ रास्ता मुझे पता होता तो मैं खुद कब की निकल नहीं गई होती यहाँ से बुद्धू तुम यहाँ कैसे पहुँची मेरा एक मैच था कौन सा मैच कबड्डी का वाओ तुम कबड्डी खेलती हो हाँ मैं इंटरस्टेट लेवल कबड्डी टूर्नामेंट का मैच ही खेलने जा रही थी और पता नहीं कैसे रास्ता भटक गई फिर भटकते भटकते मैं खोती गई खोती गई अरे बस तुम ऑलरेडी खो चुकी हो फिर एक अजीब सी जगह पर पहुँची जंगल में जंगल एक गुफा के पास गुफा फिर मेरा भी मन किया क्या कि मैं अंदर जाके देखूं फिर फिर जोर से बिजली कड़की और एक स्ट्रॉन्ग पावर ने मुझे फटाक से अंदर पुल कर लिया और मैं यहाँ आ गई पता नहीं कैसे फिर क्या हुआ इधर उधर घूमते घूमते मैं एक मंदिर पहुँची तो वहाँ ना फ्री का खाना मिल रहा था तो मैं भी चली गई लेने हाँ फिर तेरी फ्री का खाना देने चली गई फिर तो वहाँ के विलेजर्स ने मेरा नाम पूछा तो मैंने बता दिया कि मेरा नाम डॉली है ये कैसा नाम है डॉली डॉली नहीं अंकल डॉली डॉली मैं समझ गया हूँ ये क्या चाहती है इसका नाम डॉली है ये डॉली मांग रही है मतलब शादी करना चाहती नो 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 अंकल नो शादी नो शादी नो शादी करानी पड़ेगी शादी करानी पड़ेगी इसके मैं जो भी बोल रही थी वो लोग सब रॉन्ग रॉन्ग ही समझ रहे थे तुम्हारा नाम डोली नहीं डोली है फिर मुझे बिचारी समझकर मेरी शादी फिक्स कर दी वो लोगों ने अरे फिर तुमने उनको बोला नहीं कि तुम तो यहाँ की नहीं हो तुम यहाँ इंग्लिश में बोलते हो तो यहाँ के लोग समझते हैं उनको कुछ नहीं समझ रहा था मैं भी वहाँ जो बोल रही थी किसी को समझ ही नहीं आ रहा था ये कहाँ अगर फंस गयी मैं क्या सीक्रेट एक तो छोटी सी ट्वेल्व इयर्स की नन्ही मुन्नी सी बच्ची हूँ मैं जिसकी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है अब शादी का टेंशन लू या इस सीक्रेट का ऐसा लग रहा है रानी सा छुपके से किसी विशेष कार्य के लिए महल से बाहर गई थी मार्ड पर कहा चिंता का विषय है ये तुम मुझे अपना फ्रेंड समझती हो ना गुड तो तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लेना तुम्हें कभी भी कोई भी चीज की दिक्कत हो 
परेशानी हो तो तुम ना मुझे मैं ना ऐसे सॉल्व कर दूंगा तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम पक्का पक्का पूरा बड़े वाला पक्का अम्मा तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछू हाँ पूछ सकते इतने बड़े हो पर ऐसे बच्चों की तरह क्यों बोलते हो वो जो मैं डायनासोर बोल रहा था ना तो उनने क्या किया था वो ऐसे मेरा मुंह पकड़ा था ऐसे ठीक है ऐसे 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 कुछ लिया डालते हूँ फिर उन्होंने जो मुझे खिलाया उसके बाद से मैं सौंप बहुत लंबी स्टोरी है पता है मैंने ना तुम्हें बाद में बताऊंगा ठीक है ये ट्वेंटी सेंचुरी वाली बात किसी को नहीं बताऊंगी पक्का पिंकी वाला प्रॉमिस किसी को नहीं बताऊंगी पिंकी प्रॉमिस कोई तुम मिलो जिसको पिंकी 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 ओके बस ओके तो तो पता क्या तुम मुझे फटाफट फटाफट बताना तो हमने क्या मस्ती चल रही है हम्म तारा तुम्हें पता है ये जो डॉल पिंकी प्रॉमिस किया है ना सीक्रेट है नो शेयरिंग ओके तारा कुछ नहीं अपनी छोड़ो मारी सुनो तुम दोनों का ही जबरदस्ती वाला विवाह रोकने के लिए उपाय मिल गया हमारे को मुच्ची लेकिन अपनी बत्ती सी बंद कर लो और जितने बेचारे बन सकते हो बन जाओ मुंह लटक के घुटने तक आ जाना चाहिए आई समझ अरे अगर हमारे पास सोल्यूशन है तो फिर हम ऐसे मुंह लटका के क्यूँ बैठे ताकि राजा बाबू को शक ना हो की बिजली का लोन की हुआ करने वाली है अवश्य ही हमारी योजना को रद्द करने का उपाय ढूंढ रही है मांड अपने गुप्तचरों से पता कीजिए वो कहाँ गई थी और क्या करने वाली है जी बस होली और ध्रुव का रोका संपन्न होना ही चाहिए हमारे को बुलाया आपने सहायता कीजिए हमारी आप तो राजा हैं जो मर्जी कर सकते हैं मारी सहायता की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको कर तो सकते हैं और करेंगे भी परंतु आप ध्रुव को अच्छी तरह जानती हैं और आज ध्रुव और ढोली का रोका है तो हमने सोचा ध्रुव के लिए वस्त्र आप ही चुन दीजिए कौन सा बलिदान सर्वाधिक जचेगा ध्रुव पे ये क्या ये ध्रुव के लिए चुने गए परिधान अनुसार ढोली के लिए भी रोकेगा जोड़ा चुन लीजिएगा ऐसा आभास होना चाहिए कि ध्रुव और डोली की जोड़ी स्वर्ग से बनकर यहां धरती पर उतरी है कुछ तो प्रतिक्रिया दीजिए रानी साहब जिससे हमें पता चले कि आप हमारी योजना को रद्द करने के लिए क्या उपाय सोच रही हैं रानी साहब आप चाहते मैं चुनाव करूं पहनवा लेती हूं पहले फिर कर लूंगी चुनाव आपको लग रहा होगा मैंने हार मान ली इस बार जीत आपकी होगी ये जीत की गलत फहमी ही आपकी हार का कारण बनेगी राजा बाबू आप हार मानने वालों में से नहीं है हम जान गए हैं हमें भ्रमित करने के लिए हार मान लेने का दिखावा कर रही हैं। जिससे हमारे मन में आपके इरादों को लेकर कोई संदेह न हो डोली ध्रुव ये धरो रोके के लिए तैयार हो जा आपने तो बोला था शादी तोड़वाने का तरीका सोचा है आपने इन्होंने झूठ बोला था ना है? तारा कभी झूठ नहीं बोलती मैं बात करता हूँ तारा क्या कभी होगी तुमने तो कहा था कि तुम रोका होने से रोकोगी हमारा 
तो ये कपड़े तुम तो कपड़े फाइनल कर रही हो हाँ ना ये तो राजा बाबू को छासे में फंसाने के लिए आई समझ मतलब मतलब राजा बाबू को लगना चाहिए ना कि इस बार जीत उन्हीं की होगी इसलिए कपड़े ले आई तुम दोनों ही कपड़े पहन लो पर ये बिजली का वादा है बिजली ये रोका होने ही ना देगी आई समझ पिंकी प्रॉमिस पर ये तो हमारे बीच की बात है ना अरे डॉली मैंने तो तारा को बहुत सारे पिंकी प्रॉमिस दिए हैं तो कुछ मत बोलिए ये भी ऐड भी होगा उसमें कुछ नहीं था तुम भी करो हमारा वादा है तुम दोनों से ये रोका तो क्या रोके का एक मंत्र भी ना पढ़वाने दूंगी मैं किसी को पर ये बस सब पहन लो और याद रखना ज्यादा खुश मत दिखना संदेह ना होना चाहिए राजा बाबू को चेहरे उतरे हुए दिखने चाहिए जी, धोली, तुम्हारे रोके का मुहूर्त थोड़ी देर बाद का ही है तैयार क्यों नहीं हुए तुम दोनों बहुत सैड है। बहुत सैड है। तो भी हम तैयार भी नहीं हुए और मुझे तो ये कपड़े पहनना भी नहीं आता साढ़ वाड़ हमें नहीं पता अब रोके या हंस के ये रोका तो तुम्हें करना ही पड़ेगा चलो हम तुम्हें तैयार कर दे बस बस ये लो ये पहन लो ये मुझे ना पहनना नहीं आता हुँ? तो तुम मुझे इसके ऊपर पहन के बता दो हाँ लाओ देख लिया इन्होंने यार इन्हें पता चल जाएगा कि ढोली दूसरी सदी से आई है क्योंकि इस एरा में तो हेयर स्ट्रेटनर होता ही नहीं ये तो कोई यंत्र लग रहा है ये कैसा यंत्र है क्या है ये कपड़े रगड़ कर धोने वाली थापी है कई योजना चल रही तुम्हारे इस मन में हमने अपने पुत्र के विरुद्ध जाकर तुम्हारा साथ दिया पर अब ऐसा लग रहा है कि तुम सब कुछ अकेले करना चाह रही हो ना बाबू साहब बात ऐसी है कि इस योजना के बारे में जितने कम लोगों को पता है उतना अच्छा हमारे ऊपर विश्वास को नहीं तुम्हें ना ना बाबू साहब मैंने तो ऐसा ना कहा तो बताइए ध्रुव और डोली के रोके को रोकने के लिए कई योजना बनाई तुमने आज बस जब युद्ध अधर्म से हो तो धर्म को ही डाल बना लेना चाहिए वही कर रही हूँ तुम्हारे को इतना तो पता चल गया है 
कि राजा सूर्य प्रताप के निर्णय को यदि कोई पलट सकता है उनके आदेश को कोई पलट सकता है तो वो है केवल धर्म तुम कुछ समझे को नहीं इतना समझ लीजिए कि राजा सूर्य प्रताप को चुनौती देने कोई तो आने वाला है बस प्रतीक्षा कीजिए आप प्रणाम मुनिवर देवगढ़ के राजा महाराज सूर्य प्रताप सिंह का प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर आप हमारे देवगढ़ आए ये सौभाग्य है हमारा पूरे आदर सत्कार से आपकी सेवा होगी परंतु एक विनती है अगले तीन दिन तक आप महल में प्रवेश ना करें ऐसा तिगड़म रचा है इस बार बिजली ने सूर्य प्रताप तो चौक ही जाएंगे अब ध्रुव और डोली का रोका स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज